আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ দি কাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা এমবিএ ফাইনাল ইয়ারের অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার জয়েন্ট প্রোডাক্ট এন্ড বাই প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব এই জয়েন্ট প্রোডাক্ট এবং বাই প্রোডাক্ট এর উপর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার 1 তো আজকের ক্লাসে আমরা এই জয়েন্ট প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছু ধারণা নিব এরপর আমরা একটা এন ইউন ম্যাথ সমাধান করে দেখাবো তো আজকের ক্লাসটি দেখলে আশা করি তোমরা জয়েন্ট প্রোডাক্ট এবং বাই প্রোডাক্টের যে ম্যাথগুলো পরীক্ষা আসে সেগুলো খুব ইজিলি সমাধান করতে পারবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি এই জয়েন্ট প্রোডাক্ট এবং বাই প্রোডাক্টের ম্যাথগুলো সহজে সমাধান করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম একটা গল্প বলবো সেই গল্পটা যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে দেখবে যে জয়েন্ট প্রোডাক্ট এবং বাই প্রোডাক্টের ম্যাথগুলো তোমরা খুব ইজিলি সমাধান করতে পারবা তো চলো আমরা গল্পটা দেখে আসি ধরো একজন ব্যবসায়ী একটি প্রসেসের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে থাকে যেমন ধরো একজন ব্যবসায়ী তিনি কিছু নারিকেল সংগ্রহ করে ধরো আমরা নারিকেলের জন্য বিখ্যাত বরিশাল সে বরিশাল থেকে কিছু নারিকেল নিয়ে আসছে এই নারিকেলগুলোকে সে প্রসেস করবে তো প্রসেস করার পর নারিকেলগুলোকে একটা মেশিনের মাধ্যমে ভাঙানো হলো ভাঙানোর পরে সে তিনটা প্রোডাক্ট পেয়েছে একটা হচ্ছে সে নারিকেলের শ্বাস পেয়েছে দুই নম্বর নারিকেল থেকে সে কিছু পানি সংগ্রহ করেছে তিন নম্বরে সে নারিকেল থেকে কিছু সোবরা পেয়েছে তাহলে দেখো এই যে নারিকেলগুলো আনলো আনার পরে একটা প্রসেসের মাধ্যমে সে এই প্রোডাক্ট থেকে তিনটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন করলো এটাই মূলত জয়েন্ট প্রসেস এখন সে এখানে এই তিনটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন করলে সে তিনটা প্রোডাক্ট পেল এখান থেকে তো এই প্রোডাক্টগুলো থেকে সে আবার প্রসেস করলো করে এই শ্বাসগুলো থেকে সে নারী তেল বানালো নারিকেল তেল এবং এই পানিগুলো থেকে সে কি করলো জুস বানাইলো এরপর যে সোবরাগুলো রয়ে গেছে সেগুলো থেকে সে কিছু ব্রাশ বানাইলো আমরা এই ধরনের নারকেল সোবরার বিভিন্ন ব্রাশ পাপস আমরা দেখে থাকি এই প্রোডাক্টগুলো সে তৈরি করলো এবং এই পণ্যগুলো উৎপাদন করে সেই পণ্যগুলো এখন বিক্রি করবে এখন একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করো এই যে নারিকেলের যে ব্যয় বা নারিকেল যে প্রসেসিং করার জন্য যে ব্যয় সেই ব্যয়টাকে বলা হয় কি জয়েন্ট কস্ট এখন এই জয়েন্ট কস্টের পরে এখন সে কি করবে এই পণ্যগুলো পেয়েছে কি পাইছে প্রথমেই দেখো সে স্প্লিট অফ পয়েন্ট এটাকে বলা হয় স্প্লিট অফ পয়েন্ট অর্থাৎ সে নারিকেলটাকে যখনই সেগ্রিগেশন করেছে সেখান থেকে সে তিনটা পণ্য পেয়েছে এগুলোকে আবার প্রসেসের মাধ্যমে সে একটি চূড়ান্ত পণ্যে রূপদান করছে এবার এই যে প্রসেস করার জন্য যে ব্যয় এখানে যে সে আবার এডিশনাল একটা প্রসেস করেছে সেই প্রসেস করার ব্যয়টাকে বলা হয় কি ফার্দার কস্ট বা সেভারেবল কস্ট বা এডিশনাল কস্ট এই নামগুলো তোমাদের জানতে হবে এবং এই প্রসেসটা করার পরে যে পণ্যগুলো পেয়েছে সেগুলোকে বলা হয় ফাইনাল প্রোডাক্ট এবার এই পণ্যগুলো সে কি করবে সেলিং এক্সপ্রেস আসে প্রফিট করবে তারপর সে সেল করবে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যখন একটা জয়েন্ট প্রসেস থেকে পণ্যগুলো আলাদা হয়েছে তখন এইটাকে কি বলে স্প্লিট অফ পয়েন্ট বা সেপারেশন পয়েন্ট এই পণ্যগুলো কিন্তু এখানেও বিক্রি করে দেওয়া যায় স্প্লিট অফ পয়েন্টে বা সেপারেশন পয়েন্টেও বিক্রি করে দেওয়া যায় আবার চাইলে ফার্দার প্রসেস করে অর্থাৎ এগুলোকে মডিফিকেশন করে আবার একটা নতুন পণ্যের রূপদান করে আমরা কিন্তু বিক্রি করতে পারি তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে পণ্যগুলো আসলে কোথায় সেল করা হচ্ছে স্প্লিট অফ পয়েন্ট বা সেপারেশন পয়েন্টে নাকি ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসাবে তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে আসলে মূলত আমরা কি শিখব এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের যে জিনিসটা শিখতে হবে বা যেটা শিখার বিষয় সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয় হচ্ছে এই যে আমরা বরিশাল থেকে নারিকেলগুলো আনলাম আনার জন্য এই খরচ এবং এই নারিকেলের দাম এবং এই প্রসেস করতে গিয়ে আমাদের একটা ব্যয় হয়েছে না এই ব্যয়ের বিপরীতে কিন্তু আমরা তিনটা প্রোডাক্ট পেয়েছি তাহলে তিনটা প্রোডাক্ট তো তিনটা ডিপার্টমেন্ট সেল করবে বা তিনটা প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য আছে তিনটা প্রোডাক্ট বিক্রি হবে তাহলে এই তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে এই যে জয়েন্ট কস্টটা এটা কার ভাগে কত পড়বে এটা যদি সেগ্রিগেশন করতে পারো তাহলে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথ তোমার জন্য কোনো ব্যাপারই না খুব সহজে তুমি এই ম্যাথটা করতে পারবা তাহলে এখন খেয়াল করো অনেকে বলতে পারে যে স্যার এই কস্টটা তো আমরা এখানে সমান হারে বন্টন করতে পারি কিন্তু সমান হারে বন্টন করা যায় না কেন যায় না জানো এখানে দেখো আমাদের যে পণ্যগুলো আমরা পেয়েছি আউটপুটগুলো পেয়েছি এর মধ্যে দেখো নারকেল তেল এটা কিন্তু একটা ভ্যালু আছে আমরা জোসটাকে যদি আর একটু কম ভ্যালু ধরি কিন্তু আমরা যে ব্রাশগুলো বানাই সেগুলোর কিন্তু একেবারে মূল্য খুব কম বললেই চলে তো জয়েন্ট কস্টটাকে যদি তিনটা ডিপার্টমেন্টে সমান করে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে এখান থেকে দেখো সে কিন্তু নিয়েছে শুধুমাত্র সোবরাগুলো যেগুলো ফেলে দেওয়া হয় তো এই ডিপার্টমেন্টকে যদি তুমি সমান হারে ভাগ করে দাও খরচটা তাহলে এই ডিপার্টমেন্ট তো কোনো লাভ করতে পারবে না 
তাহলে জয়েন্ট কস্টটা কিভাবে ভাগ করতে হবে এই জয়েন্ট কস্ট ভাগ করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তবে যে পদ্ধতিটা সবচেয়ে বেশি এক্সামে আসে সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে এনআরবি মেথড বা নেট রিয়েলাইজেবল বেলু মেথড বা মার্কেট বেলু মেথড তো এই এনআরবিটা যদি তুমি বের করতে পারো তাহলে তোমার এই জয়েন্ট কস্টের ম্যাথটা খুব সহজে সলভ করতে পারবা যেমন আজকে আমরা একটা অ্যানিউল ম্যাথ সমাধান করে দেখাবো যে কত সহজে জয়েন্ট কস্টটাকে জয়েন্ট কস্টের ম্যাথগুলো করা যায় এখানে দেখো জয়েন্ট কস্টটা কি জয়েন্ট কস্টটা হচ্ছে এই যে আমরা নারকেলগুলো ভাঙাইলাম এটার যে ব্যয় অর্থাৎ মূল প্রসেসের যে ব্যয় সেটাই হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট এখন এই জয়েন্ট কস্ট থেকে আমরা যে পণ্যগুলো পেয়েছি সেগুলোর একটা বিক্রয় মূল্য আছে বিক্রয় মূল্য থেকে প্রফিটটা বাদ দিতে হবে সেলিং এক্সপেন্সগুলো বাদ দিতে হবে তারপর ফার্দার কস্টটা বাদ দিতে হবে বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব এনআরবি অর্থাৎ এই যে স্প্লিট অফ পয়েন্টে এই পণ্যগুলোর নিট আদায় মূল্য কত নিট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু মানে নিট আদায় মূল্য কত সে আদায় মূল্যের উপর ভিত্তি করে কিন্তু জয়েন্ট কস্টটাকে অ্যালোকেশন করতে হবে বা ভাগ করতে হবে তাহলে এখন আমরা প্রথমে দেখব যে কিভাবে এনআরবিটা বের করা হয় তো চলো আমরা এনআরবিটা শিখে আসি ক্যালকুলেশন অফ নিট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু বা এনআরবি এটা বের করার সূত্র হচ্ছে সেলস থেকে তোমরা প্রথমে বাদ দিবা প্রফিট প্রফিট বাদ দিলে পাইবা কস্ট অফ সেল কস্ট অফ সেল থেকে তোমরা সেলিং এক্সপেন্স যদি বাদ দাও তাহলে পেয়ে যাবো কস্ট অফ প্রোডাকশন কস্ট অফ প্রোডাকশন থেকে ফার্দার কস্ট বাদ দিলে তাহলে তোমরা এনআরবি পেয়ে যাবো এই ফর্মেটটা মনে রাখার জন্য তুমি তোমরা আমার উদাহরণটা একটু খেয়াল করবো এই যে এখানে প্রথমে দেখা যাচ্ছে কি সেলস সেলস থেকে কি বাদ দিতে হবে প্রফিট তারপর বাদ দিবা সেলিং এক্সপেন্স তারপর বাদ দিবা কি ফার্দার কস্ট এটা বাদ দিলে কিন্তু আমরা এই এনআরবিতে চলে আসতে পারবো এই নিয়মটা মনে রাখলে তোমরা খুব সহজে এই ম্যাটটা সলভ করতে পারবা এবার আমরা এই এনআরবি দিয়ে কিন্তু জয়েন্ট কস্টটা অ্যালোকেশন করব তো চলো এটার বাস্তবিক প্রয়োগটা কোথায় আমরা একটা ক্লাসের মাধ্যমে দেখে আসি এখানে দেখো আজকে আমরা যে ম্যাটটা সমাধান করব এনইউ এম বি এ দুই হাজার সতেরো ষোলো সালে আসছিল এখানে বলা আছে ব্রাইট কেমিক্যাল কোম্পানি ইলেকট্রোলাইজেস কমন সেল টু অপটেন থ্রি জয়েন্ট প্রোডাক্ট কস্টোডিক সোডা কস্টিক সোডা অ্যান্ড ক্লোরিন অ্যান্ড হাইড্রোজেন ব্রাইট কেমিক্যাল কোম্পানি সে তিনটা জয়েন্ট প্রোডাক্টের মাধ্যমে তিনটা পণ্য উৎপাদন করে সেটা হচ্ছে কস্টিক সোডা ক্লোরিন অ্যান্ড হাইড্রোজেন তো ডিউরিং এ কস্টিং পিরিয়ড The expenditure related to the imports for the common process amounted to 3,50,000. This common process is the total of 3,50,000. The common process is the process of the three process. The common process is the process of common process. So, what is the cost? The cost is the joint cost. কেন কারণ কমন প্রসেস যেটা আমরা নারকেল নিয়ে আসছিলাম নারকেল থেকে তিনটা পণ্য পেয়েছি তো কমন প্রসেস কোনটা কমন প্রসেস হচ্ছে যে প্রথমে যে প্রসেসটা করা হয় তাহলে সেটার যে ব্যয় সেটাকে বলবো আমরা কি জয়েন্ট কস্ট আমরা জয়েন্ট কস্ট পেয়ে গেলাম তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আফটার সেপারেশন এক্সপেন্স অ্যামাউন্টিং টাকা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা পঁচাত্তর হাজার টাকা এবং দশ হাজার টাকা ওয়ার ইনকার্ড ফর দ্য কস্টিক সোডা ক্লোরিন অ্যান্ড হাইড্রোজেন রেসপেক্টিভলি সেপারেশনের পরে একটু তোমাদের দেখাই এই যে দেখো আফটার সেপারেশন তার মানে কি এই যে এটা হচ্ছে সেপারেশন পয়েন্ট সেপারেশনের পরে যে খরচটা হয় সেটা হচ্ছে কোনটা এই খরচটা এই যে যেটা আমাদের ফার্দার প্রসেসিং কস্ট তার মানে এখানে কার কথা বলছে ফার্দার কস্টের কথা বলছে সেপারেশনের পরে যে খরচটা তো ফার্দার প্রসেসিং কস্ট হচ্ছে এখানে কত এক লক্ষ ষাট পঁচাত্তর হাজার আর দশ হাজার সিরিয়ালে কস্টিক সোডার জন্য এক লক্ষ ষাট ক্লোরিনের জন্য পঁচাত্তর হাজার এবং হাইড্রোজেনের জন্য দশ হাজার ওয়ার ইনকার্ড ফর কস্টিক সোডা ক্লোরিন অ্যান্ড হাইড্রোজেন রেসপেক্টিভলি দ্য এন্টায়ার প্রোডাকশন ওয়াজ সোল্ড আমাদের বিক্রয় হচ্ছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ষাট হাজার টাকা ওয়ার রিয়েলাইজ ফ্রম কস্টিক সোডা ক্লোরিন অ্যান্ড হাইড্রোজেন রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ এই তিনটা পণ্য থেকে আমরা এই পণ্য এই বিক্রয়টা আদায় করেছি দ্য সেলিং এক্সপেন্স ওয়ার এস্টিমেটেড ফাইভ পার্সেন্ট অফ রিয়েলাইজেশন ফ্রম সেল সেল থেকে যে টাকা আসছে সেটার উপর ফাইভ পার্সেন্ট সেলিং এক্সপেন্স দিতে হবে এবং তারপর বলা আছে দ্য ম্যানেজমেন্ট এক্সপেক্টেড প্রফিট ম্যানেজমেন্ট আশা করতেছে প্রফিট হবে পনেরো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট অফ রিয়েলাইজেশন ফ্রম সেল সেলের উপর অফ কস্টিক সোডা ক্লোরিন অ্যান্ড হাইড্রোজেন রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ এই তিনটা পণ্য থেকে ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট লাভ করবে আমাদের চাইছে কি ড্র এ কলামনার স্টেটমেন্ট শুইং দ্য অ্যাপ্রোশনমেন্ট অফ জয়েন্ট কস্ট জয়েন্ট কস্টটাকে অ্যাপ্রোশন করা বন্টন করতে হবে অ্যান্ড প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য ইস প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা পণ্যের প্রফিট বের করতে হবে তাহলে আশা করি তোমরা কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছো 
এই কোয়েশ্চনে আমাদের মূলত চাইছি কি জয়েন্ট কস্টটাকে বন্টন করো এবং প্রত্যেকটা পণ্যের লাভটা বের করো তো জয়েন্ট কস্ট বন্টন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে আমাদের প্রথমে এনআরবি বের করতে হবে তো এনআরবি বের করার জন্য আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন করতে হবে তো প্রথম ক্যালকুলেশনটা আমরা করে নিই প্রফিটটা যেহেতু প্রফিটের হারটা দেওয়া আছে এবং সেলটাও এখানে দেওয়া আছে সরি এই যে সেলটা দেওয়া আছে তো সেলের উপর প্রফিটের হারটা গুণ করে দিলে আমরা কি পাবো প্রফিটটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা কোস্টিক সোডা কোস্টিক সোডার সেলস কত কোস্টিক সোডার সেলস হচ্ছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রফিটের হার কত দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তাহলে তিন লক্ষ পঁচাত্তরের পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার দুইশো পঞ্চাশ ক্লোরিন ক্লোরিনের বিক্রয় হচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকা আড়াই লক্ষ টাকার উপর কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট আর হাইড্রোজেনের ষাট হাজার টাকার উপর পাঁচ পার্সেন্ট হাইড্রোজেন ষাট হাজার টাকার উপর পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে আমরা প্রফিটটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা এখানে এনআরবিটা বের করে নিব খুব সহজে এনআরবি বের করা যাবে আমরা এখানে নিলাম কস্টিক সোডা ক্লোরিন হাইড্রোজেন এবং টোটাল একটু আগে আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম কিভাবে এনআরবি বের করতে হয় চলো আমরা নিয়মটা আর একটু দেখে আসি এখানে যে ফর্মেটে আমরা এনআরবিটা নির্ণয় করা শিখেছিলাম এই ফর্মেটে কিন্তু আমরা এনআরবিটা নির্ণয় করব তো প্রথম আমাদের কি লিখতে হবে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে সেলস আমরা এখানে যে সেলসটা দেওয়া আছে তিনটা আমরা এই সেলসটা লিখে নিলাম সেলস থেকে প্রথমে আমরা বাদ দিব প্রফিট আমরা তো প্রফিটটা এখানে ক্যালকুলেশন করেছি যে প্রফিটটা ক্যালকুলেশন করেছি সেই প্রফিটটা প্রত্যেকটা পণ্য থেকে বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পর কি আসবে কস্ট অফ সেল বা টোটাল কস্ট একই কথা তোমরা কস্ট অফ সেলও লিখতে পারো টোটাল কস্টও লিখতে পারো এবার টোটাল কস্ট থেকে যদি আমরা সেলিং এক্সপ্রেস বাদ দিই সেলিং এক্সপ্রেস কত বলছে বলছে সেলসের ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এখানে প্রত্যেকের সেলসের ফাইভ পার্সেন্ট যদি আমরা করে দিই প্রত্যেকের সেলসের ফাইভ পার্সেন্ট করলে আমরা সেলিং এক্সপ্রেসটা পেয়ে যাই তো টোটাল কস্ট থেকে সেলিং এক্সপ্রেস বাদ দিলে আসবে কস্ট অফ প্রোডাকশন এবার এই কস্ট অফ প্রোডাকশন থেকে আমরা বাদ দিব ফার্দার কস্ট মনে রাখবা এই যে ফার্দার কস্ট এক লক্ষ ষাট হাজার পঁচাত্তর হাজার দশ হাজার এই ফার্দার কস্ট আমরা বাদ দিব ফার্দার কস্ট যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের এনআরবিটা পেয়ে যাব তাহলে আমাদের নিয়মে যা দেখেছি আমরা এখানে তাই করলাম জাস্ট অ্যামাউন্টগুলো বসাই দিলাম এবার এই এনআরবির উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা জয়েন্ট কস্টটাকে অ্যালোকেশন করব তো চলো আমরা দেখে আসি আমাদের জয়েন্ট কস্ট কত আমাদের জয়েন্ট কস্ট হচ্ছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকাকে আমরা এই এনআরবির উপর ভিত্তি করেই কিন্তু কি অ্যালোকেশন করব তাহলে জয়েন্ট কস্ট অ্যালোকেশনটা আমরা দেখে আসি জয়েন্ট কস্ট অ্যালোকেশনের জন্য আমি তোমাদের এনআরবিটা পাশে রাখলাম যেহেতু আমাদের জয়েন্ট কস্টটা এখন লাগবে এবং সাথে আমরা এই বাক করবো কাকে আমরা বাক করবো তিন লাখ পঞ্চাশ হাজারকে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে জয়েন্ট কস্ট তাহলে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজারকে বাক করার জন্য আমরা প্রথমে লিখলাম অ্যালোকেশন অফ জয়েন্ট কস্ট নিয়মটা হচ্ছে টোটাল জয়েন্ট কস্টকে আমরা এনআরবি দিয়ে বাক দিব আর প্রোডাক্টের এনআরবি দিয়ে গুণ করব তাহলে চলো দেখি প্রথমে কস্টিক সোডা আমরা তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে টোটাল জয়েন্ট কস্ট এই টোটাল এনআরবি কত টোটাল এনআরবি হচ্ছে তিন লাখ একুশ হাজার পাঁচশো তিন লাখ একুশ হাজার পাঁচশো দিয়ে আমরা বাক দিব এবং প্রোডাক্টের এনআরবি দিয়ে গুণ করব তাহলে কস্টিক সোডার এনআরবি কত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তার মানে টোটাল এনআরবি দিয়ে জয়েন্ট কস্টকে টোটাল এনআরবি দিয়ে বাক প্রোডাক্টের এনআরবি দিয়ে গুণ তাহলে এই এক লক্ষ চল্লিশ হাজার দিয়ে আমরা গুণ করলে কস্টিক সোডার জয়েন্ট কস্ট আসছে এক লক্ষ বাউন্ন হাজার চারশো এগারো টাকা এবার আমরা যাব ক্লোরিন ক্লোরিনের এনআরবি কত ক্লোরিনের এনআরবি আছে এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তার মানে এই যে প্রোডাক্ট এনআরবি এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো দিয়ে আমরা গুণ করব নিয়ম আগের মতো তিন লক্ষ পঞ্চাশকে টোটাল এনআরবিতে এক রকম সবার জন্য এখানে প্রোডাক্ট এনআরবিটা শুধু চেঞ্জ হবে তো ক্লোরিনের প্রোডাক্ট এনআরবি এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো দিয়ে আমরা গুণ করে দিলে ক্লোরিনের জয়েন্ট কস্ট আমরা পেয়ে গেলাম এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা একটু বোলা ছিল এখানে ক্লোরিনে হবে এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শো উনানব্বই টাকা এবার আমরা দেখবো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন একটু সেম হাইড্রোজেনের ইয়া কত আমাদের এনআরবি এনআরবি হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে হাইড্রোজেনের এনআরবি দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা হাইড্রোজেনের জয়েন্ট কস্ট পেয়ে যাই সাতচল্লিশ হাজার নয়শো টাকা তাহলে টোটাল তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জয়েন্ট কস্টকে আমরা এনআরবির মাধ্যমে ভাগ করে দিলাম আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের প্রথম একটা রিকোয়ারমেন্ট শেষ এবার আমরা একটু কোয়েশ্চেনে দেখি আর কি চাইছে এখানে কোয়েশ্চেনে বলছিল আমাদের ড্র এ কলমনার স্টেটমেন্ট শুইং দ্য অ্যাপ্রেশন অফ দ্য জয়েন্ট কস্ট আমরা জয়েন্ট কস্টটাকে অ্যালোকেশন করেছি এবং প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য ইজ প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মুনাফাটা আমরা বের করব তো চলো এখন আমরা এই প্রোডাক্টগুলোর মুনাফাট
এই জয়েন্ট কোর্সগুলো আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ওয়াইজ আমরা লিখে দিলাম জয়েন্ট কোর্সগুলো প্রত্যেকটা আমরা এখানে লিখে দিলাম এরপর আমরা লিখবো ফার্দার কস্ট ফার্দার কস্ট কোথায় কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল এই যে ফার্দার প্রসেসিং কস্ট প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ফার্দার কস্টটা আমরা এখান থেকে এখানে লিখে দিলাম যেটা কোয়েশ্চেনে ছিল তোমরা দেখেছিল এরপর সেলিং এক্সপেন্স আমরা সেলিং এক্সপেন্স কত বেড়েছিল আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ বারো হাজার পাঁচশো আর কত তিন হাজার সেম এক্সপেন্সগুলো আমরা এখানে লিখে দিয়েছি এটা যোগ করলে আসবে টোটাল কস্ট টোটাল কস্টের নাম দিয়েছি আমরা বি এবার আমরা যদি এ থেকে বিটা বাদ দিই তাহলে আমরা প্রফিটটা পেয়ে যাই তো নেট ইনকাম হচ্ছে এ মাইনাস বি তোমরা এখানে দেখাই দিতে পারো এ মাইনাস বি দিয়ে প্রফিটটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা দেখলাম এখানে কস্টিক সরাতে লাভ হয়েছে তেতাল্লিশ হাজার আঠারো উনচল্লিশ টাকা ক্লোরিনে বারো হাজার আটশো এগারো টাকা আর হাইড্রোজেনের লস হয়েছে নয়শো টাকা এই ছিল আমাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা ম্যাথটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে